说的是什么呀？这是孔明灯啊，你不认识啊？嗯，我跟你讲啊，只要你把这个愿望写在这些孔明灯上，然后把它放到天上去，老天爷就会看到你的愿望，然后你的愿望一定可以实现的。我先把我的愿望写上去，我就写一个，剩下的都给你写。你想写什么呀？娘开心。那、啊、你写吧。那我也写个跟你差不多的吧。还剩那么多，我们都写满吧。来。见月色同湖水相照，相思去放。看燕子在傍晚归巢，蝉鸣为轻扰。往事镜中喧嚣一角，人群在嬉闹。时间轻看，绵绵朝朝，结局会明了。如果说我沦陷太早。旧心事，一针一毫，再无有计较。如果你小时候是不是经常放孔明灯啊？对啊，每年都来。你放心，有我在，以后你的愿望都会实现的。谁派你们来的？知道这是什么地方吗？嗯，是你呀、啊，柳邪。正是在下。丁老将军可好了？这么晚了，你怎么来了？将军那么聪明，这还看不出来吗？柳邪，你不会以为你那些东西在我这儿也管用吧？丁老将军说的是我哪套东西、啊？谄逆专权，欺上瞒下，党同伐异。<笑>对，林老将军说的真准。我告诉你，刘谢，别人也许会怕你，我们林家绝不会怕你。哎，不怕就不怕吧。反正我今天来也不是为了让你害怕的。那你今天来是干什么的？我是来抓你的。<笑>你可别忘了。我有先帝留的遗址
，我们凌家与国有恩，万罪皆可恕。凌家上下一百三十二口，唯有陛下的圣旨，不然任何人不能动我们一下。哦，对啊，圣旨。哎呀，我怎么把圣旨给忘了？啊，我刘歇，奉圣旨捉拿凌老将军。来人呢，拿下。这这不可能！别动！这这是假的。刘邪老贼，你竟敢假传圣旨！哪儿那么多废物？跟你没完！带走，走。这老家伙，猜的还挺准。哎呀，把老爷带走了，我们以后怎么办呀、啊？嗯，不错。小鸡儿，要不要吃饼啊？吃什么饼啊？出大事了！啊，出什么大事了？你爹来了。我爹每天不都来吗？今天不一样。怎么不一样了？你爹今天是故意让皇上难堪的。哎呀，不跟你说了，我去他和店守着。谢了，走。娘娘，嗯，你想什么呢？我在想。我爹哪天进宫不是给陛下难看、啊？嗯，也是。哎呀，刘福祥，凌老将军的事，你不打算跟朕解释一下吗？陛下误会臣了。误会？难道说大将军不是你抓走的？那倒也不是。臣说的误会是。我觉得这件事情有必要向陛下解释一下。好，那就从假传圣旨开始。陛下，假传圣旨，我们可以从其他的角度看一下。什么意思？这张圣旨没有陛下的玉玺印，它就是假的。如果现在……陛下把您的玉玺印印在这个圣旨上，那它就是真的。灵府满门忠烈，老将军到底犯了什么法，要你连夜登门抓他？陛下，这正是臣要向您禀报的。来人！你快点走，我跟玉玉有话要说。啊，哎，还没查到。那你说什么？这宣城殿是随随便便能查清楚的吗？让他去宣城殿不合适吗？哎，你说真的有必要查吗？不就是个方子，我爹拿不到应该没关系吧？虽然他答应我冤枉，但他之前总反口，我应该不用那么认真吧？不行，你必须要拿到这个东西。你那么认真干嘛？不是，我我的意思是说，我们必须要拿到那个方子，不然的话，我实话告诉你吧，那个刘仙没你想的那么简单。什么意思？十年前，凌老将军还在大理寺清的时候，那年冬天，鲁国公的儿子被指控在京城的集市上杀害无辜百姓三名，人证物证俱在。可就在审判的前几天，鲁国公偷偷的派人向凌府送了黄金万两，用于贿赂凌老将军。您猜怎么着？第二天。物证就不见了，人证消失了，鲁国公的儿子
，顺理成章的就被无罪释放了。五年前，林老将军时任征南大将军，带重兵前往南县支援抗敌，可是他在南县也不老实，竟与外敌私通书信。透露我边防御图，谋取暴利，导致我东浩国战局告急，命悬一线。这是当年御赐给林家的宝剑，先帝说过，这把剑，上可斩昏君，下可诛奸臣。可没想到，林老将军在先帝病危的时候，提剑入齐寝宫，与弑君篡位，可耻可恨！都闭嘴！你说的这三件事，都是林老将军的罪状吗？说呀，陛下。臣刚才说了三件事，陛下觉得哪一件听起来更可恨、更可恶、更真实？什么意思？陛下是觉得哪一件事听起来更像是那么回事儿，就把它写在圣旨上，这样抓林老将军的名目不就有了吗？你是让朕跟你一起污蔑老将军？污不污蔑的，其实我们也可以从其他角度来看。真亦假时，假亦真，陛下何必认真呢？刘贤，你到底是人是鬼？其实你一点都不了解你爹，你爹这个人做什么事情都是有目的的。他送你进宫是有目的的，逼你留在宫里是有目的，让你得到小皇帝的宠爱也是有目的的。哎呀，我是想告诉你啊，在你帮他完成他的目的之后，我劝你尽早离开这里，不然以他的心狠手辣，他一定会把你赶尽杀绝的。哎，不是，你还不明白吗？你和小皇帝一次又一次的危险，都是和他有关系的呀。来，你告诉我你想什么呢？我在想你后面的但是啊。什么但是？一般说完别人坏话，不都会有个但是吗？就比如你一会儿可能会说，虽然你爹让你上刀山下火海，但他内心还是很爱你的。但是没有但是啊。怎么可能？好，你想要但是，我给你个但是。虽然虎毒不食子，但是你爹这个人呢，他根本不是老虎，他是蝎子，世界上最恶毒的蝎子。哎，我死都不会让你嫁给那个不学无术的二殿下。依我看，一定是后院那个女人给老爷吹的枕边风，害得我们母女俩都没有好日子过。这个老爷呀，也是被那个女人迷得团团转，整天跟她屁股后跑。哎，不行，我们不能坐以待毙。哎，我的女儿呀，我说了那么多，你听见没有啊？呃，听，听见了。哎呀，二夫人，二夫人。真的，女儿，嗯，办法来了，就看你愿不愿意跟娘试一下。嗯，这让你们做调查查的怎么样啊？皇兄，我先来。根据我的调查呢，这个林老将军啊，有五位夫人。据可靠的消息来源，他每次在参加大型聚会之前，都会换一位夫人，简直羡煞旁人啊！不对，你都哪儿来的消息啊？哎，陛下，据我调查呀、啊。这个林老将军有三位夫人。哎呀，陛下，他们说的都不对。据我在市场的眼线调查，其实林老将军只有一位夫人。啊
，只不过每次他夫人的妆容不一样，所以大家才会误会。你们都停一下，再问你们一个问题：真让你们去查林老将军，你们干嘛都围着他夫人转？因为美啊！哎，皇兄你不知道，这个林老将军的各个夫人啊，都美若天仙，沉鱼落雁，闭月羞花。赏心悦目啊！我呃，那皇兄不是我们不调查，只是这个林老将军一点问题都没有，问题多着呢，我们查都查不过来。据我的眼线调查，这个林老将军欺凌百姓，贪财好色，居功自傲，他的黑历史简直是数不胜数，就连卖菜的老太太都知道。这个林家老头子，简直就是挨千刀的，桩桩件件都是真的。当然了，这是我们亲耳听见的。嗯，对。但是刘仙为什么不直说，非要绕这么大个圈子？皇兄，这你还不明白呀？这还不够明显吗？明白什么？刘仙不就喜欢装吗？你越不懂，他越高兴。那陛下，那林老将军这个事儿怎么解决啊？把你们调查的证据送到刑部，让刑部和大理寺会审。天子犯法与庶民同罪，倘若罪状属实。朕一定饶不了他。想什么呢？呃，没什么。你怎么在这儿？找你啊？找我干嘛呀？走，带你去个地方。呃呃、快快快！哎，我……哎，快走快走！我给你看个东西。你到底要带朕看什么呀？看，你看这刚出生三天的小马驹多可爱，是挺可爱的。小丸子送你了，朕帮你找一个专业养马的人，去你香罗殿上帮你养着。呃，其实我也不是非要养它，那我干嘛？我就是想给你讲三个故事。好。嗯。第一个故事啊，从前有个人，他跟你说他特别喜欢这匹马，但其实他不是真的喜欢，他就是喜欢那个镶满了宝石的马鞍子。讲啊？没没没没，还有第二个，第二个故事，曾经有个人，他被逼着来了这个马厩，然后不小心喜欢上了这匹马，但他觉得那个镶满了宝石的马鞍子更值钱，他就把马鞍子占为己有了。然后还有第三个人，这个人本来特别讨厌马。被逼着来到了这个马厩里，然后这里的马都特别喜欢他，他也不小心喜欢上这匹马，但是他被坏人给骗了，他就把他那个镶满了宝石的马鞍子偷了过来，卖给了坏人。但他不想伤害那匹马的，他就又新给这个马做了个马鞍子。讲完了。嗯，所以你觉得这三个人哪个更可恨，然后更可恶？臣刚才说了三件事，陛下觉得？哪一件听起来更可恨、更可恶？你接下来是不是让朕从这三个故事里面挑一个自己最喜欢的，然后告诉你？啊，对。你怎么跟你爹一模一样？啥？哎，陛下，这个问题我来回答你，因为他是老爷的种啊。见过陛下。刘二夫人为何在此啊？啊，妾身近日在坊间听到一些传闻。那我这个人呢，是个直肠子，听到了吧，不说出来就不痛快。呃，要是哪儿说的不好呢，陛下可千万别怪妾身呀。你说你的，怪不怪罪是朕的事。呃，这个坊间都说呀，皇后娘娘的娘哦，也就是我们府上现在住的那位夫人，她是个妖女。你敢说我娘？哎、你不会真相信他说的话吧？让他说。他用那个妖术呢，迷惑住了我们家老爷。我们家老爷啊，整天围着他团团转。哎，这些都不重要，重要的是他把这个妖术传给了他的女儿。胡说八道！我娘就我一个女儿，他传给谁了？娘娘，说给的就是你。我，我没学过妖术。哎，这个百姓们都说，百姓们说的，呃，这个皇后娘娘呢，其貌不扬，她就是用这种妖术来迷惑住皇上你的。
那不仅如此啊，他在后宫各宫都施展妖术，让后宫的这些男的呀，哎呦，整天都围着他团团转呐、啊。尤其是那个那个那个御医，哎，你好，要说完，那个皇后娘娘呀，还施展妖术迷惑住了我们家老爷。本来呢，我们家老爷是属于让白玉进宫的，就是因为他用了这种妖术，成功的偷天换日，害了我们家白玉呀。你这话说的一点道理都没有，我哪让他们围着我团团转了？是他们自己非要围着我团团转，我还想知道我哪得罪他们了呢？嗯，你看自己都承认了，是不是？呃，陛下，你可一定要为我们家白玉做主呀。夫人说完了吗？呃，差差不多说完了，其他的我就不跟你多说了。好，来人，奴才在。掌嘴，你不会真相信他说的话吧？掌嘴。不，不是。嗯，皇上，我没做过，就是没做过。干什么？朕让你长那个泼妇的嘴。啊！我让你嘴里塞麻烦，侮辱皇后娘娘。陛下，我娘说话一时不知轻重，冲撞了陛下和皇后娘娘，还请陛下恕罪。但我觉得，我娘有句话。一定是事实。哪一句话？皇后娘娘的娘亲，的确是刘谢的夫人。皇后娘娘也的确是刘谢的女儿。陛下不是说过不会喜欢刘谢的女儿吗？可可可，她就是刘谢的女儿啊！陛下，你真的相信他吗？你真的了解他吗？管他真多，走吧。啊！皇兄皇嫂。刘白玉，我知道你要说什么。我自作自受，自取其辱，自作孽不可活，行了吧？你说我自作多情，我倒觉得你自作多情。谁说我要说这些啊？我就想问你一个问题：你跟你娘说来说去都是因为面子的问题，那你到底是因为喜欢皇兄想做皇后，还是因为面子想做皇后？我我其实。你也没有那么喜欢皇兄，是不是、啊？我也没有那么不如皇兄，对不对？你，于太医，嗯，我这个绿色的面膜是有什么讲究啊？哎呀，这个绿色的呀，是海藻配方，敷上之后呢，你脸上的脏东西都吸出来了。你的皮肤啊，就会变得像白玉姑娘一样光滑。哦，千万不能笑啊，可不敢笑。你笑完之后呢，你的皱纹会变多，就会变得像徐太妃一样。嘘。哎，哎，哎呀，各位姐姐，你们都是哪个店里的呀？我都还不认识你们呢。我是乾罗店的，我是内务府的，我也是内务府的。我是上善房的，我是宣城殿的。哟，这位姐姐是陛下的身边人呀、啊。哎呀，陛下身边也没什么了不起的呀，最多就是比你们多了解陛下一点点吧。哎，啊，要我看啊，宫里这么多地方，也就宣城殿最养人，又大又舒服，是不是？嗯、我还听说。宣城殿有个小秘密，不知道姐姐知不知道啊？什么秘密啊？啊说是这个宣城殿在建的时候特别神秘，有那个有鬼啊？不是，有宝藏？不是，那是什么呀？还说比我们多了解呢，看来也什么都不知道嘛。<笑>嗯。是，就这，搞了半天就说这个呀？哎，你知，<笑>你知道呀？当然了，我也知道，我们都知道。啊，你们都知道呀？嗯，于御医，你这个消息不行啊！这算什么秘密？宣城殿有密室，全皇城的人都知道呀。啊，全皇城的人都知道啊。
。嗯，看我这个，啊，嗯，哦哦，窝窝头。嗯，嗯，怎么样？味道怎么样？哦，特别好。真的？嗯。<笑>那我明天还给你做啊。哦,哦。哦上次给那个隔壁的黄二牛做了，他说我做的是牛屎味儿，你觉得我做的是牛屎味吗？那怎么可能？黄二牛是谁？啊？我刚刚说了呀，隔壁的黄二牛。嗯。刘仙子。嗯。我想金凤了，下个月就是金凤生辰了。我们一起给他过个生日吧。嗯，过。嗯，金凤七月份生日。金凤什么时候过生日？你心里没点数啊？哎，有有数有数有数。那我们一起给他过生日啊？过过过。我就知道你会答应。嗯，答应。嗯，其实啊，这别人不知道你是什么人，但我心里有数。为什么？因为金凤她练就啊，有良心，像你。这个世界上，就只有你说有良心。为什么呀？因为你就是我的良心。大人，哎、啊，好了，我有事先走了。哎呦，这回事，明天再做啊。嗯，来了。我我是他的良心。怎么了？于长牙传来了消息，说还没有方子的线索。你怎么看？臣不明白，这按理说这么长时间了，应该有消息了。除非，除非这个方子真的不在宫里。集市上有两匹马，一匹是白色，一匹是棕色。可马贩子说这两匹都是白色，你说是为什么？马贩子说谎了，有时候最显而易见的答案，却最容易被我们忽略。那您是说于长牙撒谎？可是他为什么要对我们撒谎？我们才是他最好的合作伙伴。况且，他对娘娘应该是真的有感情的。来，吃一个，夫人做的。呃，属下不饿。试试。嗯，怎么样？味道还不错吧？嗯，有时候啊，看事情不能光看表面。这爱屋及乌是真的，真相也是真的。这个小王子，看来我们是小看他了。那当然，您意思是，仙葩村是不是有个叫黄二牛的？你有印象吗？嗯。黄二牛是什么人？黄二牛。哎，第三个。什么第三个？我选你说的第三个故事。那第一个就是个骗子，第二个人太贪心了，也就是第三个嘛，还算正常。最起码他善良真心，对吧？嗯，他是善良又真心。不过这新的马鞍上要是能镶上了金子，那就更完美了。哼哼。哎，那你对于刘二夫人和白玉的话真的不在意啊？哼，那个刘二夫人说的话简直就是胡诌。你要是真的是妖女，那为什么不把自己变得聪明点？你什么意思？开玩笑。不过那个白玉说的话，我倒是记住了。嗯
。哪些啊？他说我不了解你，没有参与你的过去。不过这些都不重要了。不了解你，我可以慢慢了解你；没有参与你的过去，我可以慢慢补偿。至于你是什么人嘛？怎么办？这个其实对我来讲最不重要。你是谁不要紧，关键是你就行了。嗯，嗯，知道了，睡觉吧。主任，久等了。你的身份，没人知道吧？老将军被流放，我们这些家人被赦免，老宅子被收了，大家都四处流散。我跟管家说，我回老家了。放心吧，没人会怀疑我的。好，那就好。主任，那个方子的事情需不需要我帮忙？你现在还不太适合出面，方子的事情，我自有主意。主任，注意安全，切勿太过着急了。你放心，这次呢，不用我自己去查。我只要放一把火，小皇帝必定会担心密室受损。到时候，他自己就会把密室的位置告诉我了。主任英明。这几天你先在莫言宫里避一避，等我需要你的时候，我会主动联系你的。是。皇后娘娘，这养马吧，说难也不难，说简单也不简单，最重要的就是要专业。它应该还没有名字吧？首先，我们要科学喂养，早晚啊各一次，不可多也不可少。喂养的饲料温度要控制在四十二度左右，不可高也不可低。小可爱，一定给你起个全世界最好听的名字。其次啊，马是一种纪律性的动物，作为它的主人，不能只展现对它的宠爱。而是要更多的展现对它的控制性。呀，给你取个什么名字好呢？最最最重要的是，养马最忌讳的一字记之曰“惊”，千万要锻炼好小马驹的定力，不能在它的面前大声惊呼，以免日后啊不好控制它。太可爱了、啊！不好了，不好了！是谁的马就高声喧哗，宣城殿着火了，陛下还在里面呢。走。小心、啊！
马上骑到广场里边来了。是我。来这儿干嘛呀？我去宣传殿救你们。宣传殿在那边，这是太和殿。知道，我不是控制不住马吗？宣传殿着火了。什么